இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் இயற்கை மருத்துவம் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இயற்கை மருத்துவம் என்றால் பலருக்கு தெரியவில்லை அது என்ன சித்த வைத்தியமாக என்று கேட்கிறார்கள் நேச்சர் கியூர் நேச்சுரோபதி என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் கூட அவ்வளவாக புரியவில்லை இயற்கை மருத்துவம் என்றால் அதில் மருந்து கிடையாது பஞ்சபூதங்கள் தான் மருத்துவம் சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகைகள் பொடிகள் லேகியங்கள் பஸ்பங்கள் எண்ணெய்கள் இப்படி எல்லாமே இருக்கும் விற்பதற்கு நிறைய இருக்கும் ஆயுர்வேதத்திலும் அதே போல மருந்துகள் அதே போல இருக்கின்றன தமிழகத்தில் செய்தால் சித்த மருத்துவம் கேரளத்தில் செய்தால் ஆயுர்வேத மருத்துவம் அதுதான் வித்தியாசம் அடிப்படை ஒன்று ஆனால் இயற்கை மருத்துவத்தில் எதுவுமே மூலிகைகள் இல்லை ஆகாயம் சூரியன் காற்று நீர் மண் இந்த ஐந்து இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களை கொண்டு விளைந்த இயற்கையாக உருவான தாவர உணவுகள் அந்த தாவர உணவுகளிலும் உயர்ந்த தாவர உணவுகள் அப்படி என்றால் மரங்கள் அதன் கனிகள் காய்கள் கூட தரம் குறைந்த நிலையில் இருக்கும் ஆகவே கனிகளை கொண்டு பஞ்சபூதங்களை வைத்து செய்கின்ற மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம் இதில் எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்த முடிகிறது அதுதான் அதிசயம் மருந்து இல்லாமல் விரைவாக சுலபமாக செலவின்றி இப்பொழுது முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை காய்ச்சல் ஃபீவர் இதற்கு ஆங்கில மருத்துவத்தில் வேறு பெயர் சொல்வார்கள் ஃபீவர் என்று காய்ச்சல் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் தனி பெயர் வைத்திருப்பார்கள் இந்த காய்ச்சல் வந்தால் மக்கள் பயப்பட்டு துவண்டு போய்விடுகிறார்கள் காய்ச்சல் வரும்போது பசி இருக்காது மிகுந்த சோர்வாக இருக்கும் தாகம் இருக்கலாம் குளிராக இருக்கும் வெளியில் வெப்பம் அடித்தால் கூட நோயாளிக்கு குளிராக இருக்கும் தொட்டு பார்த்தால் உடம்பு சூடாக இருக்கும் நோயாளியை கேட்டால் குளிர்கிறது என்பார்கள் சிலருக்கு இருமல் இருக்கலாம் சிலருக்கு எங்காவது புண்கள் கழிவு தேக்கம் அது ஆங்கிலத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் என்று சொல்வார்கள் கிருமி தொற்று அந்த புண்ணிலே மட்டும் கிருமி தொற்று இல்லை இரத்தம் முழுவதும் அந்த கிருமிகள் அதாவது வேண்டாத செல்கள் இருந்து அவை பழசாகி ஈத்து போய் நாற்றமாக இருக்கின்றன என்று அர்த்தம் கிருமி இருக்கிறது என்று ஒரு இடத்திலே மட்டும் மருந்தை போட்டு கொண்டிருந்தால் எப்படி முடியும் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் காய்ச்சல் வருவதற்கு முக்கியமான காரணங்கள் சில அதில் ஒன்று அதிக உணவு அதிகமாக சாப்பிட்டு விடுவது அந்த உணவு சளியாக வாயுவாக மாறி காய்ச்சலாக மாறும் இன்னும் ஒன்று தூக்கம் கெடுவது தூக்கத்தை கெடுத்து கொண்டே இருப்பது தூக்கம் கெடும் பொழுது உணவு உண்ணாமல் இருந்தால் அதை உடம்பு சமாளித்து சரி செய்து கொள்ளும் தூக்கமும் கெட்டு தவறான உணவுகளையும் உண்டு அதிகமாகவும் உண்டு இப்படி மூன்று நான்கு தவறுகளை ஒரே சமயத்தில் செய்தால் இயற்கை தண்டனை கொடுக்கும் ஒரே ஒரு தவறு செய்தால் இயற்கை சமாளிக்கும் மன்னிக்கும் என்றாலும் அந்த தவறை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் தூக்கம் கெடுவது என்ற ஒரே தவறு செய்தால் உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டும் செரிமான வேலை கொடுத்தால் வயிற்றில் உணவு இருந்தால் எல்லா உறுப்புகளும் வேலை செய்தாக வேண்டும் அப்பொழுது தூக்கம் கெட்டால் அந்த பூரண ஓய்வு கிடைக்காமல் செரிமானம் நடக்காது செரிமானம் ஆகாத உணவுப் பொருள்கள் கழிவு பொருளாக விஷப்பொருளாக அந்நிய பொருளாக மாறிவிடுகிறது கழிவு பொருள் என்றால் ஃபீக்கல் மேட்டர் அந்நிய பொருள் என்றால் ஃபாரின் மேட்டர் விஷப்பொருள் நச்சு பொருள் என்றால் பாய்சன் மேட்டர் இந்த மூன்றும் வெவ்வேறு ஆனால் ஒன்று போல தெரியும் இவையெல்லாம் கலந்து உடம்பிலே இரத்தத்திலே அந்த கழிவு மிகுந்து விடும் பொழுது அது காய்ச்சலாக வருகிறது ஏன் காய்ச்சல் வர வேண்டும் இந்த குப்பைகளை எல்லாம் தீ வைத்து அழிப்பதற்காக காய்ச்சல் வருகிறது காய்ச்சல் என்பது உடம்பினுடைய கடைசி ஆயுதம் அதனுடைய படிநிலைகள் வேறு அந்த முதலில் நான்கு ஒரு தூய்மைப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளை இயற்கை செய்யும் வாந்தி அது தப்பிவிட்டால் பேதி 
மூக்கு வழியாக தும்மல் இருமல் கழிவுகள் சேர்ந்து விட்டால் தோல் வியாதியாக தோலில் கழிவுகளாக கொப்புளங்களாக வர வேண்டும் அதிலும் தப்பிவிட்டால் தான் காய்ச்சலாக வருகிறது சரி காய்ச்சல் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதானே இப்பொழுது மக்களுக்கு தேவை ஒன்று உடம்பு சொல்கிறபடி கேட்க வேண்டும் அதாவது இயற்கை சொல்வதை கேட்க வேண்டும் இயற்கை என்ன சொல்கிறது பேசாமல் ஓய்வெடு என்று சொல்கிறது குழந்தைகள் அதனைத்தான் செய்வார்கள் ஏழைகளும் அதனைத்தான் செய்தார்கள் இப்பொழுதும் ஏழைகள் அப்படித்தான் செய்ய முடியும் முன்பு எல்லோருமே அதைத்தான் செய்தார்கள் உடம்புக்கே நல்லா இல்லை ரெண்டு நாள் படுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர வியாதிக்கு பேரெல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க படுத்துட்டேன் ரெண்டு நாள் ஓய்வு எடுத்துட்டேன் சரியாக போச்சு அப்படிம்பாங்க இயற்கைக்கு விட்டு விட்டால் சரியாகிவிடும் ஆனால் உணவு உண்ணக்கூடாது அப்போ காய்ச்சல் வந்தால் படுத்து ஓய்வெடுக்க வேண்டும் இயற்கை மருத்துவம் என்ன சொல்கிற என்றால் எந்த நோய் வந்தாலும் இயற்கைக்கு உடம்புக்கு உதவி செய்யுங்கள் எதிர்ப்பு காட்டாதீர்கள் எப்படி உதவி செய்ய வேண்டும் புத்திசாலித்தனமாக உதவி செய்ய வேண்டும் ஹெல்ப் தி பாடி வித் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த புத்திசாலித்தனமான அந்த தெளிவு நோயாளிக்கு இருக்காது நோயாளி குழப்பத்தில் பயத்தில் இருக்கிறார் நோயாளியின் குடும்பத்தினர் அதைவிட பயப்படுத்துகிறார்கள் பக்கத்து வீட்டாரர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் மீண்டும் குழப்பம் உண்டாக்குகிறார்கள் இப்படி பயப்பட்டு குழப்பி மருத்துவரிடம் சென்றால் அவர் அதற்கு மேலே பயப்படுத்துகிறார் இது அஞ்ச காய்ச்சலாக இருக்குமோ இந்த காய்ச்சலாக இருக்குமோ அட்மிட் ஆகுங்கள் ஊசி போட வேண்டும் நீர் செலுத்த வேண்டும் ஐசியூவில் வைக்க வேண்டும் ஐசியு அதில் வைக்க வேண்டும் இன்னும் பயம் குழப்பமாகிவிட்டது குழந்தைகளுக்கு இந்த பயம் எல்லாம் இருக்காது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு விபரம் தெரியாது அவர்கள் சாதாரணமாக இருப்பார்கள் விரைவில் குணமாகிவிடும் புத்திசாலித்தனமாக உதவி செய்வது தான் இயற்கை மருத்துவம் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன்று ஓய்வு படுத்து ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் படுக்கும் இடத்தில் தூங்கும் இடத்தில் காற்றோட்டம் இருக்க வேண்டும் புதிய காற்று வர வேண்டும் ஈருட்டாக இருக்க வேண்டும் பகலாக இருந்தால் கூட ஜனங்களை திறந்து வைக்க வேண்டும் வெளிச்சத்திற்காக ஒரு கருப்பு அல்லது பச்சை நீளம் போன்ற துணிகளை ஸ்க்ரீன் திரை சீலையாக போட்டுவிட வேண்டும் காற்றோட்டம் இருக்க வேண்டும் ஈருட்டாக இருக்க வேண்டும் படுத்து தூங்க வேண்டும் ஈருட்டு இல்லை என்றால் கண்ணின் மேலே ஒரு பச்சை நிற துணி துண்டு அல்லது கர்ச்சி இவற்றை நனைத்து கண்ணின் மேலே இப்படி போட்டுவிட வேண்டும் மூக்கி நுனியிலிருந்து நெற்றி வரைக்கும் கண்ணின் மேலே போட்டு காதையும் மூடி அந்த ஈர துணியை போட்டு விட்டால் இருட்டாக இருக்கும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் உடம்பு இரவு என்று நினைத்து கொள்ளும் மூளையானது இந்த குளிர்ச்சியினால இரவு என்று நினைத்து கொண்டு தூங்க ஆரம்பித்து விடும் அதைவிட முக்கியம் மூளைக்கு ஒரு குளிர்ச்சி கிடைக்கிறது அதிலேயும் காய்ச்சல் குணமாகும் ஈர துணிகளை போட வேண்டும் பின்பு அதை உடனே சொல்லுகிறேன் காற்றோட்டம் வெளிச்சமில்லாத இரட்டு நிலை நன்றாக தூங்க வேண்டும் எந்த பக்கம் தூங்க வேண்டும் என்றால் மல்லாந்து படுத்து தூங்கலாம் இடதுபுறம் படுத்து தூங்க வேண்டும் இடதுபுறம் படுத்து இடதுபுறமாக வைத்து தூங்கும் போதுதான் மலக்கழிவு நன்றாக வெளியேறும் வாயுக்கள் வெளியேறும் சுவாசம் தெளிவாக சூரிய நாடி ஓடும் செரிமான சக்தி கழிவு நீக்கம் நன்றாக நடைபெறும் சில நோயாளிகள் குளிர் அடிக்கிறது என்று குறுக்கி முடக்கி படுத்துக் கொள்வார்கள் அது தவறு இந்த குளிரிலாலே நடுங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நோயாளிக்கு என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு பேர்வை இரண்டு போர்வை இரண்டு கம்பளி என்று போர்த்தி விடுவார்கள் அது தவறு ஆனால் போர்த்தித்தான் ஆக வேண்டும் அளவாக போர்த்த வேண்டும் வியர்வை வந்தால் நல்லது வியர்வை வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் காய்ச்சல் இருப்பவர் சொன்னேன் ஈரிட்டு காற்றோட்டம் படுத்தல் ஓய்வெடுத்தல் தூங்குதல் அடுத்தது உள்ளே புத்திசாலித்தனமாக சுத்தம் பண்ணுவதற்கான பொருள்களை அனுப்ப வேண்டும் அதில் ஒன்று தண்ணீர் வெறும் தண்ணீர் தான் குடிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் பச்சை தண்ணீர் இந்த அளவுதி மருத்துவமும் அரசாங்கமும் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து குடிக்க சொல்கிறார்கள் இது தவறு தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கும் பொழுது அவருடைய உயிர் ஆற்றல் போய்விடுகிறது ருசி போய்விடுகிறது நீங்கள் சாதாரண பச்சை தண்ணீரை அண்டாவிலோ குடத்திலோ ட்ரம்மிலோ பேரலிலோ நீங்கள் வைத்திருந்தால் பல நாட்களுக்கு அதுக்கு கிடாமல் இருக்கும் எடுத்து எடுத்து குடிக்கலாம் 
தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து வைத்து விட்டால் ஆறி போய்விடும் அடுத்த நாள் பார்த்தால் அதில் ஒரு சூறை வாடை அடிக்கும் கவிச்சி வாடை அடிக்கும் இந்த தண்ணி செத்து போய்விட்டதுங்க அலோபதிக்காரருக்கு இது தெரியவே இல்லை தண்ணீர் எந்த அளவுக்கு சில்லு என்று இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு தூய்மை வரும் ஐஸிலிருந்து வருகின்ற கங்கை ஆற்றில் தூய்மையான நீர் என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது தூய்மையை கெடுத்து விட்டோம் அது நம்முடைய செயல் நம்முடைய பொறுப்பின்மை நம்முடைய தவறு ஆனால் சில்லென்று வருகின்ற தண்ணீர் ஐஸிலிருந்து வருகின்ற தண்ணீர் தூய்மையாகத்தான் இருக்கும் கடலிலே ஐஸ் இருக்கிறது என்றால் அது உப்பு தண்ணீராக இல்லை நல்ல தண்ணீராகத்தான் இருக்கிறது காற்றிலே இருந்து நீராவி ஐஸாக மாறுகிறது ஆகவே சுத்தமான தண்ணீர் குளிர்ந்த தண்ணீர் தான் குடிக்க வேண்டும் குளிர் நடுங்கும் பொழுது லேசான வெந்நீராக குடிக்க வேண்டும் தண்ணீரை வெது வெதுப்பாக வைத்து உடம்பின் சூடு காய்ச்சல் சூட்டுக்கு பதப்படுத்தி குடிக்க வேண்டும் சூடாக வேண்டுமென்றால் சற்றே சூடாக குடித்தால் குளிர் அடங்கும் தண்ணீரை நிறைய குடிக்க வேண்டும் நோயாளிக்கு என்ன வேலை படுத்தல் தூங்குதல் மூச்சு பயிற்சிகள் செய்தல் கை கால் அசைவு பயிற்சி செய்தல் தண்ணீரை குடித்து கொண்டே இருத்தல் சிறுநீர் கடித்து கொண்டே இருத்தல் நல்ல தண்ணீரை உள்ளே ஊற்று கழிவு நீரை வெளியே அகற்று ஒரு சூத்திரம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் காய்ச்சலுக்கு மருத்துவம் நல்ல நீரை உள்ளே ஊற்று கழிவு நீரை வெளியே அகற்று ஊற்று அகற்று நல்ல தண்ணீர் தானே ஊற்றுகிறீர்கள் வாய்க்குள்ளே அரை லிட்டர் குடிக்க வேண்டும் ஒரு சமயத்தில் குழந்தைகளுக்கு கால் லிட்டர் முந்நூறு மில்லி குடிக்க வேண்டும் பத்து வயசு குழந்தைகள் என்றால் நானூறு மில்லி குடிக்க வேண்டும் எண்பது கிலோ மனிதனுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் அவர் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் தண்ணீர் குடித்தால் அது வேலை செய்யாது நாம் எப்படி செப்டிக் டேங்கிலே டாய்லெட்டிலே தண்ணீரை நிறைய ஊற்றினால் தான் ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிறது ஃப்ளஷ் அவுட் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊற்றினால் ஃப்ளஷ் ஆகாது அதுபோல் உடம்பினுடைய கழிவு பொருட்களை ஃப்ளஷ் அவுட் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் தண்ணீரை அதிகபட்சம் குடிக்க வேண்டும் நோயாளி விரும்பி குடிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் தண்ணீர் குடி குடி என்று வற்புறுத்தி சொல்லி அன்பாக சொல்லி மிரட்டலாக சொல்லி எப்படியாவது குடிக்க வைக்க வேண்டும் நோயாளிக்கு அந்த தண்ணீர் பிடிக்காது ஆகவே அந்த தண்ணீரை ருசிப்படுத்த வேண்டும் அந்த தண்ணீரிலே சுத்தப்படுத்துவதற்கான அந்த பொருள்களை இணைக்க வேண்டும் தண்ணீர் வெந்நீராக மாற்றி குடிக்கலாம் என்று சொன்னேன் குளிராக இருந்தால் சற்றே சூடாக கூட குடிக்கலாம் கொதிக்க வைத்தால் ருசி போய்விடும் செத்து போய்விடும் அந்த தண்ணீரை குழந்தைகள் குடிக்க மாட்டார்கள் பிடிக்காது குடிக்க மாட்டார்கள் இப்பொழுது தண்ணீர் குடிக்காமல் இருந்தால் டீஹைட்ரேஷன் ஆகிவிடுகிறது நீர் வற்றி போய்விடுகிறது மேலும் சோர்வு மலம் கழியவில்லை சிறுநீர் கழியவில்லை இந்த நோயாளி என்ன செய்வான் சோர்ந்து போய்விடுவான் அப்பொழுது தான் தூக்கி கொண்டு மருத்துவமனைக்கு ஓடுவார்கள் அங்கே போன உடனே உப்பு தண்ணீரை ஏற்றுவார்கள் வேற ஒன்றும் செய்வதில்லை உப்பு தண்ணீரை ஏற்றுவதற்கு ஏன் காசு கொடுக்கிறீர்கள் இங்கே நல்ல தண்ணீரை ஊற்றலாமே உப்பு தண்ணீரை ஏற்றி காசு கொடுப்பதா நல்ல தண்ணீரை ஊற்றி காசு இல்லாமல் இருப்பதா எவ்வளோ சுலபம் பாருங்கள் இயற்கை மருத்துவம் அந்த தண்ணீரில் எலுமிச்சை மரத்தை போட்டால் அந்த காய்ச்சல் உள்ள மனிதனுடைய நாவில் சுவை இருக்காது கசப்பாக இருக்கலாம் வலுவழுப்பாக இருக்கலாம் நாற்றமாக இருக்கலாம் தண்ணீரில் எலுமிச்சை மரத்தை பிழிந்து அதை குடிக்கலாம் தேன் போட்டு குடிக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு குடிக்கலாம் எலுமிச்சை மரம் பிழிந்து குடித்தால் சளி கரைந்து வெளியே வரும் கேஸ் வெளியே வரும் இரத்தம் சுத்தமாகும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எலுமிச்சை மரம் பிழிந்து குடிக்கலாம் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணீருக்கு அரை எலுமிச்சை மரம் பிழிந்து கொள்ளலாம் கால் லிட்டர் தண்ணீர் என்றாலும் கால் பழம் நான் சொல்வது ஒரு சராசரி அளவுள்ள பழத்தில் அரை பழம் கால் பழம் கலந்து கொள்ளலாம் இப்படி அடிக்கடி குடிக்கலாம் எலுமிச்சை மரத்தினால் எந்த தீமையும் வராது கண்டபடி கண்டபடி உலரி வைத்திருக்கிறார்கள் எலுமிச்சை சாப்பிட்டால் அப்படி ஆகிவிடும் இப்படி ஆகிவிடும் அமிலம் வந்துவிடும் இட்லி தோசை புளித்த மாவுகள் தான் அமிலம் எந்த கனியும் அமிலம் அல்ல எலுமிச்சை நாக்கிலே புளிக்கிறது உள்ளே போய் அது புளிப்பு இனிப்பாக மாறிவிடும் ஆட்களைனாக மாறிவிடும் ஆனால் இட்லி மாவு பால் தயிர் சோறு சாம்பார் எல்லாம் வாயில் அமிலமாக தெரியாது உள்ளே போய் அமிலமாக மாறிவிடும் இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எலுமிச்சை மரம் நிறைய போட்டு சாப்பிட வேண்டும் தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை போட வேண்டும் இந்த தேன் என்ன செய்யும் என்றால் குளுக்கோஸாக மாறி சக்தி கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை எலுமிச்சை மரம் சுத்தப்படுத்தும் இந்த தண்ணீர் சுத்தப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்கிறது துணிக்கு துவைக்கிறோம் சோப்பு போட்டு துவைக்கிறோம் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது பின்பு அலசுவதற்கு அதிக தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது அல்லவா 
அதுபோல் இந்த ரத்தத்தை அலசி சுத்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நிறையா தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் எனக்கு புளிப்பு பிடிக்கவில்லை காரமாக நாக்கு கேட்கிறது என்று சிலர் சொல்வார்கள் அப்பொழுது சுக்கு காப்பி சீரக காப்பி கொத்தமல்லி விதை அதை போட்டு காப்பி தனியா இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்றை போடலாம் ஏதாவது இரண்டை போடலாம் மூன்றையுமே போடலாம் சீரகம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் சீரகம் வயிற்றில் உள்ள வாயு மரத்தில் உள்ள வாயு எல்லாம் வெளியேற்றுவது சீரகம் கேஸ் வெளியே போயிட்டாலே அந்த வலி வேதனையெல்லாம் குறையும் ஆகவே காய்ச்சலுக்காரர்கள் எலும்பிச்சம்பழம் ஜூஸும் குடிக்க வேண்டும் அடுத்த ஜூஸ் மாற்றிக்கொள்ளலாம் சீரக காப்பி சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் சுக்கு பெயரளவுக்கு கொஞ்சமாக இருக்க வேண்டும் சில பேர் சுக்கு காப்பி என்று சொல்லி காரத்தை அதிகமாக போட்டு விடுவார்கள் இந்த குழந்தை குடிக்காது காரம் பெயரளவுக்கு இருக்க வேண்டும் இப்படி அந்த சீரகம் கொத்தமல்லி சுக்கு போட்டு நாட்டு சர்க்கரை போட்டு குடிக்கலாம் சர்க்கரை எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் போடலாம் போட்டு குடிக்கலாம் அதிகம் வேக வைத்தால் கசப்பு ஏறிவிடும் ஆகவே ஒரு கொதி வந்தால் போதுமானது இப்பொழுது சூடாக குடிப்பதற்கும் காரமாக குடிப்பதற்கும் இந்த சுக்கு காப்பி உதவி செய்கிறது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸிலேயே கொஞ்சம் இஞ்சியை போட்டு கொண்டால் காரம் கிடைத்துவிடும் ஆகவே எலுமிச்சை தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை தண்ணீர் அல்லது லேசான வெந்நீர் அவசியமானால் இஞ்சி இதை சாப்பிடலாம் இல்லை நாக்குக்கு காரம் தேவைப்படுகிறது என்றால் நான்கு மிளகுகை மிளகு குறு மிளகு பெப்பர் நாலு மிளகை போட்டு அப்படி லேசாக கடித்து கொண்டே இருந்தால் அந்த மிளகு உடைய உடைய காரம் சுள் என்று நாக்கிலே பிடிக்கும் அப்பொழுது தண்ணீர் தாகம் வரும் ஆகவே தண்ணீரை குடிக்கலாம் ஆகவே காய்ச்சல்காரனுக்கு ஒரு மிளகு ரெண்டு மிளகை எடுத்து லேசாக அப்படி ஒரு தட்டி ரெண்டு மிளகு போட்டால் போதும் அதை சப்பிக்கொண்டே இருந்தால் உமிழீர் வரும் காரம் வரும் தாகம் வரும் தண்ணீர் குடிக்கலாம் என்று ஆவல் வரும் ஆகவே காரம் எனக்கு எலுமிச்ச ஜூஸும் பிடிக்கவில்லை சுக்கு காப்பியும் பிடிக்கவில்லை என்றால் இளநீர் குடிக்கலாம் முற்றல் இளநீராக இருக்க வேண்டும் பிஞ்சு இளநீர் இருக்கக்கூடாது தோசை பதமாக வாங்கிட்டு வந்து இளநீரை குடிக்க வேண்டும் இந்த தோசை பதம் தேங்காயை காய்ச்சல் நோயாளி சாப்பிடக்கூடாது வேறு யாராவது சாப்பிட்லாம் இன்று மக்களுக்கு இளநீர் கூட வாங்க தெரியவில்லை தண்ணியாக கூடு தண்ணியாக கூடுன்னு கேட்பாங்க அந்த தண்ணியில் ருசி இல்லை குளுக்கோஸ் இல்லை வைட்டமின் இல்லை சுதந்திரம் அடைஞ்சு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆச்சு தமிழக மக்களுக்கு ஒரு இளநீ வாங்கி குடிக்கிற கூட விவரம் இல்லை அறிவு இல்லை இனிமேல் தண்ணீராக இருக்கக்கூடிய இளநீ வாங்காதீங்க உப்பு கறிக்கும் ருசியாக இருக்காது சத்துக்கள் இல்லை கொடுக்கின்ற காசு வேஸ்ட் கொஞ்சம் தோசை பதம் தேங்காய் பதம் வழுக்கை பதம் இருந்தால் அதில் குளுக்கோஸ் வைட்டமின்கள் ருசி ஆற்றல் அதிகரித்திருக்கிறது இளநீர் பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் கரும்பு சாறு குடிக்கலாம் இன்று எங்கு பார்த்தாலும் கரும்பு ஜூஸ் இருக்கிறார்கள் கரும்பை பிழிந்தால் சாறு வரும் அதை கரும்பு சாறு சுகர்கேன் ஜூஸ் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சில பேர் கரும்பு பால் என்று சொல்கிறார்கள் அது தவறு பால் என்றால் வெள்ளையாக இருக்கும் அதில் கொழுப்பு இருக்க வேண்டும் அதுதான் பால் வகை கரும்பு பால் சொல்லக்கூடாது கரும்பு ஜூஸ் இதை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி கொடுக்கலாம் அது ருசியாக குடிப்பாங்க குழந்தை எப்படியாவது திரவ உணவு உள்ளே போகணுங்க எனக்கு கரும்பு இனிப்பே பிடிக்கலைங்க காரமாக நாக்கு கேட்குதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்போ இது எதுக்கு காரம் கேட்குறாங்கன்னா ஏதாவது சோறு திங்கலாமா இட்லி திங்கலாமாங்கிற ஐடியா வந்திருக்கும் அந்த நோயாளிக்கு அதனால் மாவு பொருள் சோறு இட்லி பன்னு ரொட்டி பிஸ்கோத்து உள்ளே போனால் காய்ச்சல் கூடிடும் ஆனால் கேடுகட்ட மக்கள் மருத்துவர்கள் இட்லிஸ் கொடுங்க என்று சொல்வார்கள் இட்லியை போல் ஒரு மோசமான உணவு இல்லை இட்லியினுடைய தீமையை பற்றி வேறு ஒரு வீடியோவில் நாம் பார்ப்போம் இப்பொழுது அதை பேச வேண்டிய நேரம் இல்லை ரசம் சாப்பிடலாம் மிளகு ரசம் பச்சை இலைகளை போட்டு கொதிக்க வைத்த ரசம் அதில் காரத்திற்கு மிளகு போடலாம் இஞ்சி போடலாம் சுக்கு போடலாம் மிளகாய் கூட போடலாம் மிளகாய் காரம் தவறு அல்ல அப்போ காய்ச்சல் காரணத்துக்கு காரமாக குடிக்க வேண்டும் என்றால் காய்கறி சூப்பு பூஷணிக்காய் சூப்பு வாழைத்தண்டு சூப்பு கீரைகளினுடைய சூப்பு எந்த காய்கறி வேண்டுமானாலும் போட்டு சூப்பு செய்யலாம் ஒரு காய் அல்லது இரண்டு மூன்று காய்கள் அதிலேயே கீரையை கூட போடலாம் பொடி பொடியாக வெட்டி தண்ணீரை ஊற்றி கொதிக்க வைத்து அதில் வெங்காயம் மிளகாய் கருவேப்பிலை என்ன வேணுமானாலும் போட்டுக் கொள்ளலாம் இந்த காரமான இந்த சூப்பை குடித்தால் நோயாளி இதமாக குடிப்பார் ஆனால் அந்த சூப்பினாலே பெரிய நன்மை விளையாது இது நாக்குக்கு மூக்குக்கு நன்மை மனசில் திருப்தி உட ஓரளவுக்கு உடம்பை சுத்தப்படுத்தும் ஆனால் பழச்சாறுகள் செய்கின்ற வேலையை இந்த சூப் செய்யாது எனக்கு இந்த காய்கறி பிடிக்கலை என்றால் தக்காளி சூப்பு கொடுங்கள் வெறும் தக்காளியை பொடியாக வெட்டி கொதிக்க வைத்து அதில் மிளகு சீரகம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலை புதினா இலை என்ன வேணாலும் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் 
இல்லை அப்பப்போ என்ன இருக்கா அதை போட்டு பயன்படுத்து கிடைக்காத பொருளை தேடி அலைய வேண்டாம் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமேனு பாட்டு ஞானம் இல்லை கேணம் கேணங்கள் தான் ஞானம் இல்லாமல் இருக்கும் இடத்தை விட்டு எங்கெங்கோ அலைவார்கள் சரிங்களா ஆகவே சூப்பாக குடித்தல் காரமாக குடித்தல் சொல்லிட்டேன் இல்லை எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் தெம்பு வேணும்னா கஞ்சி குடிங்க தண்ணி மாதிரி கஞ்சி ஆனால் அது காய்ச்சல் குணப்படுத்த உதவி பண்ணாது கரும்புச்சாறு மூலமாக இளநீர் மூலமாக பழச்சாறுகள் மூலமாக குளுக்கோஸ் உடம்புக்கு சப்ளை பண்ண வேண்டும் சுத்தப்படுத்துவதற்கு நீரை அனுப்பி கொண்டே இருக்க வேண்டும் வணக்கம்மா வணக்கம் பப்பாளியை காட்டி பேசணும்ல போன யூடியூப்பில் ஆ நன்றி வணக்கம்மா ஒரு யூடியூபில் பப்பாளியை பார்த்து காட்டி பேசி கொண்டிருந்தோம் அதை பார்த்து மகிழுங்கள் ஏதாவது குடிக்க வேண்டும் அப்போ ஏழை வீட்டில் அந்த காலத்திலே கஞ்சி கொடுப்பார்கள் தண்ணீர் மாதிரி அது சுத்தம் பண்ணவும் உதவும் கொஞ்சம் குளுக்கோஸை கொடுக்கும் கஞ்சியில் வருகின்ற குளுக்கோஸ் லோ கிரேடு மற்ற ரகம் பழச்சாறுகளில் வருகிற குளுக்கோஸ் உயர்ந்த ரகம் ஆகவே சாத்துக்குடி ஜூஸ் திராட்சை ஜூஸ் எந்த ஜூஸ் குடித்தாலும் காய்ச்சலுக்காரனுக்கு தண்ணீர் கலந்து குடிக்க வேண்டும் ஆகவே குடித்தல் மேலே குடித்தல் கீழே வடித்தல் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு இன்புட் ஆஃப் குட் லிக்விட்ஸ் அவுட்புட் ஆஃப் பேட் லிக்விட் இவரில் போகும் வியர்வை வரும் வாந்தி வரும் வாந்தி வந்தால் நல்லது ரெண்டு மூணு தான் வாந்தி வரும் சளி வரும் கொப்பளங்கள் வரும் என்ன வந்தாலும் விட்டு விடுங்கள் லீவ் டு நேச்சர் லீவ் வித் நேச்சர் லவ் நேச்சர் அதே குடித்தலை பற்றி சொல்லிட்டேன் உணவு சாப்பிடக்கூடாது மாவு பொருள் உள்ளே போனால் காய்ச்சல் அதிகமாகிவிடும் சில பேர் டீயை கொடுத்து பண்ணு கொடுப்பாங்க தொட்டு சாப்பிடு அது கொஞ்சம் தெம்பாக தெரியும் ஆனால் காய்ச்சல் போகாது மலச்சிக்கல் அதிகமாகிவிடும் எனிமா கொடுத்து கொடுத்து காய்ச்சலை குணப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் காய்ச்சல் வரவே வராது வெப்பத்தினாலே தண்ணீர் ஒழுங்காக குடிக்காமல் மலம் இறுகி இறுகி என்ன செய்யும் என்றால் கட்டியாகிவிடும் அவை எனிமா தண்ணீரை குடலுக்குள்ளே செலுத்துவது எனிமா குடல் நீர் ஏற்றி ஏற்றி கழுவி ஏற்றி கழுவி குடல் நீர் ஏற்றி இதுக்கு யோகாவில் வஸ்தி கிரியா வஸ்தி வஸ்தி என்று சொல்வார்கள் அஷ்டாங்க யோகத்திலே முதல் வேலை யோகாசனம் செய்வதற்கு முன்னாலே யமம் நிகமம் ஆசனம் என்று அந்த எட்டு படிநிலைகள் வருகின்றன யமம் என்பதிலே முதல் வேலை சுத்தம் சௌச்சம் சௌச்சாலை சௌச்சம் அதில் முதல் சுத்தம் குடல் சுத்தம் கட்டி கட்டியாக மலத்தை வைத்து கொண்டு எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது செய்தால் சிறப்பாக இருக்காது ஸோ எனிமா கொடுத்து குடலை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் எத்தனை முறை எனிமா மலம் இருப்பது நோயாளிக்கு தெரியும் கேஸ் வந்தால் நாற்றம் அடிக்கும் அதை அனுசரித்து எனிமா கொடுக்க வேண்டும் குறைந்தது மூன்று முறை நான்கு முறை எனிமா கொடுக்க வேண்டும் தண்ணீர் எனிமா குடலுக்குள்ளே போகும் பொழுது குடலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலே வெப்பம் குளிர்விக்கப்படுகிறது அதிலேயும் காய்ச்சல் குறையும் தண்ணீரை குடிப்பதால் காய்ச்சல் குறையும் ஈரத்துணிகளை போடுவதால் காய்ச்சல் குறையும் ஆகவே ஈரத்துணியை எங்கெங்கே போட வேண்டும் முன்பு சொன்னேன் மூக்கு நுனியிலிருந்து நெற்றி கண்கள் காது இப்போ மூக்கு நுனியின் மேலே ஈரத்துணியை போட்டிருந்தால் இந்த மூக்கு வழியாக போகக்கூடிய காற்று குளிர்ச்சி அடைந்ததானே இந்த நுரையீரலுக்கு போகும் இந்த துணி வெப்பமாகிவிடும் திருப்பி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த ஈரத்துணி கழுத்தை சுற்றி கட்டுவது கழுத்தில் மப்ளர் கட்டுவது போல துண்டு கட்டுவது போல துணியை நனைத்து அதை பிழிந்து நன்றாக அசைத்து உலர்த்தினால் அது குளிர்ச்சி அதிகமாகிவிடும் அதனை அப்படியே கழுத்தில் சுற்றலாம் கழுத்தில் ஈரத்துணியை சுற்றும்போது மூளைக்கு போகக்கூடிய முக்கிய இரத்த குழாய்களிலிருந்து போகக்கூடிய ரத்தம் குளிர்ச்சி அடைந்து போகும் மூளையை குளிர்விக்க வேண்டும் இங்கேருந்து போகக்கூடிய காற்று வரக்கூடிய காற்று குளிர்ச்சி அடைந்து நுரையீரல் குளிர்ச்சி அடைந்து விடும் அப்போ காற்று குளிர்ச்சி அடைந்தால் ரத்தம் குளிர்ச்சி அடையும் ஆகவே நெற்றியில் ஒரு ஈரத்துணி கழுத்தில் ஒரு ஈரத்துணி போடலாம் மூன்றாவது இரத்துணி நெஞ்சின் மேலே போடலாம் நெஞ்சின் மேலே போடுவது மட்டுமில்ல ஒரு ஜாக்கெட் போட்டது போல் ஈரத்துணியை சுற்றி கட்டி கொள்ளலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்காவது ஈரத்துணி மிக முக்கியமானது தொப்புளுக்கு கீழே பாதி தொடை வரை அடிவயிற்றில் ஈரத்துணியை பெரிய வேட்டியை நனைத்து அதை நீட்டமாக மடித்து சுற்றி கட்டி கொள்ளலாம் இது பத்து நிமிடத்தில் சூடாகிவிடும் அதன் மேலே தண்ணீர் தெளிக்கலாம் அல்லது கலர் மீண்டும் பிரித்து மீண்டும் அதனை அசைத்து உலர்த்தி தண்ணீர் செலுத்தி மீண்டும் கட்டி கொள்ளலாம் ஆகவே நான்கு இடங்களில் ஈரத்துணி போடலாம் 
நான்கு இடங்களிலும் ஒரே சமயத்தில் போட வேண்டாம் ஏதாவது இரண்டு இடங்கள் அடிவயிற்றுக்கு போடும்போது கழுத்துக்கு போடுங்கள் நெற்றிக்கு போடும்போது நெஞ்சுக்கு போடுங்கள் இப்படி ஈரத்துணி சிகிச்சை தண்ணீர் குடித்தல் சிகிச்சை ஜூஸ்கள் குடித்தல் சிகிச்சை காரமாக வேண்டுமென்றால் சூப்பு சுக்கு காப்பி குடித்தல் சிகிச்சை குடித்தல் குளிக்கலாமா குளித்தல் இனிமா கொடுத்து குடல் குளியல் பண்ணுகிறோம் பல்லு வலிக்கு அடிக்கடி நோயாளிக்கு முகத்தை கழிவிட வேண்டும் துணியை மாற்ற வேண்டும் சில நோயாளிகள் நான்கு நாட்களுக்கு ஒரே அழுக்கு துணியை போட்டு கொண்டு இருப்பார்கள் ஆண்கள் ஷேவிங் செய்ய மாட்டார்கள் செய்ய வேண்டாம் துணியாவது மாற்றலாம் அல்லவா ஒரே அழுக்கு துணியில் படுத்திருக்க கூடாது குளிக்க வேண்டும் காய்ச்சலுக்கு குளிப்புதா ஆம் பச்சை தண்ணீரில் குளிப்பாட்டலாம் உங்களுக்கு பயம் இருந்தால் உடம்பின் வெப்பநிலை அளவுக்கு தண்ணீரை வெதுவெதுப்பாக வைத்து குளிப்பாட்டுங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் ஆரம்பித்து போக 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 ஒவ்வொரு கப் தண்ணி ஊற்றும் பொழுதும் அது வெப்பம் குறைந்ததாக இருந்து கடைசியில் தண்ணீரில் குளித்து முடிக்கலாம் இப்படி தண்ணீர் குளித்து முடித்த உடனே துணியை மாற்றிக்கொண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நோயாளி படுத்துக்கொள்வார் தூக்கம் வந்தால் தூங்க வேண்டும் ஆகவே குளிகள் என்பது முக்கியம் குடித்தல் என்பது முக்கியம் ஈரத்துணி முக்கியம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக காய்ச்சல் என்பது நன்மை செய்யும் ப்ராசஸ் அது டிசீஸ் அல்ல வியாதி அல்ல என்ன நன்மை செய்கிறது உடம்புள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த வழிமுறைகளுக்கும் தப்பித்து வந்த விஷப்பொருள்கள் கழிவுப் பொருள்கள் ரத்தத்தில் சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றன எந்த ரூபத்திலும் வெளியேற மறுக்கிறது வெளியேற்றும் ஆற்றல் உடம்புக்கு போய்விட்டது சில பேருக்கு தும்மலே வராது சில பேருக்கு பேதியே வராது சிலருக்கு வாந்தி வருகின்ற வேலை நின்று போய்விடும் எல்லாம் மழுங்கி போய்விட்டது மந்தி ஆகிவிட்டது ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள் இயந்திரங்களிலே அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பழுதாகிவிட்டது இயந்திரமோடும் ஆட்டோமேட்டிக் பழுதாகிவிட்டது டேப் இருக்காரர்களே பழைய காலத்திலே டேப் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பாட்டு முடிந்து விட்டால் நின்றுவிடும் அது ஆட்டோ ஸ்டாப் வைத்திருப்பார்கள் அது உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் கிளீனிங் ஆகும் அது ஆகலைனா காய்ச்சல் வந்து குப்பைக்கு தீ வைக்கிற நிகழ்ச்சி ஆகவே காய்ச்சலை புரிந்து கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் புரிந்து கொள்ளுதல் போற்றி கொள்ளுதல் உற்ற விஷயங்களை செய்தல் மாற்றிக்கொள்ளுதல் இப்படி இயற்கை மருத்துவத்தில் நீங்கள் செய்தால் எப்படிப்பட்ட காய்ச்சலையும் சரி செய்யலாம் அது மூட்டு வலி காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி கிருமி காய்ச்சல் புற்றுநோய் வருவதற்கு முன்னாலே கூட காய்ச்சல் வரும் காய்ச்சல் என்பது முன் அறிவிப்பாளர் பல பெரிய நோய்கள் வருவதற்கு முன்னாலே காய்ச்சல் வந்து வந்து சொல்லி சொல்லும் அது என்ன சொல்கிறது கேன்சர் செல்கள் உருவாகும் பொழுது சின்ன சின்ன காய்ச்சல் வரும் அந்த காய்ச்சலை நாம் இயற்கையாக விட்டு இயற்கை வைத்தியம் செய்தால் அந்த கேன்சர் செல்கள் செத்து போய்விடும் இத்து போய்விடும் சாம்பலாகிவிடும் உடம்பு வெளியேற்றிவிடும் ஆகவே சின்ன காய்ச்சல் வந்தாலே ஓ ஏதோ பெரிய செய்தியை கொண்டு வரப்போகிறது என்று தெரிந்து நீங்கள் இயற்கை வைத்தியம் தான் பண்ண வேண்டும் கேன்சருக்கு முன்னாலே காய்ச்சல் வந்திருக்குங்க நெஞ்சு வழி வர்றதுக்கு முன்னாலே சளி பிடிச்சிருக்கும் கேஸ் வந்திருக்கும் பசியெல்லாம் வந்திருக்கும் ஏப்பா வந்திருக்கும் அதை புரிஞ்சிக்காமல் சாப்பிட்ருப்பார் இவை மரணம் தரக்கூடிய நோய்கள் எதுவும் வருவதற்கு முன்னாலே பல முறை இயற்கை நோட்டீஸ் அனுப்பும் நோட்டீஸ் என்றால் முன் தகவல் நாம் அதை நோட்டீஸ் பண்ணவில்லை அதை நாம் கவனிக்க தவறிவிட்டோம் ஏனென்றால் நமக்கு அறிவின்மை இந்த விஷயங்களை சொல்லித்தர யாரும் இல்லை அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்ன அறிவு அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என்ன அறிவு உடம்பை பற்றி அறிவு உணவை பற்றி அறிவு நோய்களை பற்றி அறிவு நோய்களுக்கு உலகத்தில் என்ன மருத்துவம் செய்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அறிவு இயற்கை மருத்துவ அறிவு ஆகவே இந்த யூடியூப் மூலம் நாங்கள் உங்களுக்கு தருவது அறிவு தானம் தகவல் தானம் வேறொன்றும் கேட்கவில்லை இந்த தகவல் நாங்கள் கொடுத்த அறிவு தானத்தை தகவல் தானத்தை உற்று கேட்டு வாங்கி பறிந்து மனதிலே பறிந்து செயல்படுத்துங்கள் செயல்படுத்த வாய்ப்பு வந்தால் செயல்படுத்தலாம் காய்ச்சல் வரவில்லை என்றால் செயல்படுத்த முடியாது காய்ச்சல் இல்லாத போது கூட நீங்கள் இந்த ஈர துணியை போட்டு பாருங்கள் சுகமாக இருக்கும் காய்ச்சல் இல்லாத போது கூட இப்படி அந்த நான் சொன்ன எலும்புச்சை சுக்கு காப்பி காய்கறி சூப்பு பழச்சாறுகளை குளித்து பாருங்கள் காய்ச்சல் இல்லாவிட்டாலும் இனிமே எடுத்து பாருங்கள் இரண்டு வேலை மூன்று வேலை குளித்து பாருங்கள் பகலிலே கூட ஈர துணியை போட்டு படுத்து தூங்கி பாருங்கள் எல்லாம் நன்மை தான் வரும் ஸோ காய்ச்சல் வருவதற்கு முன்பே இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த தகவல் தானத்தை அறிவு தானத்தை தயவு செய்து நண்பர்களுக்கு அனுப்புங்கள் யூடியூப் மூலமாக வருகின்ற செய்தியை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக மெயில் மூலமாக வாங்கி வாங்கி அனுப்புங்கள் உலகம் முழுவதற்கும் இதுதான் காய்ச்சலுக்கு ஃபார்முலா ஆகவே நன்றி வணக்கம் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் சீர்காழி டிவி என் பெயர் ஆர் சுப்பிரமணியன் இயற்கை மருத்துவர் 
கோயம்புத்தூரில் மருதமலை அடைய இருக்கிறேன்